chương trình radio cà phê sáng chúc cho tất cả các cô chú anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an con người chúng ta mất hai năm để học nói nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng đúng vậy có những lời không thích hợp để nói ra chỉ nên giấu đi rất nhiều khi im lặng chính là sự tôn trọng lớn nhất là phương thức biểu đạt tuyệt vời nhất nói cho thỏa mãn cái miệng không nghĩ trước nghĩ sau sẽ chỉ làm tổn thương người khác tổn thương bản thân biết khi nào nên nói khi nào không nên nói biết nói tới đâu là đủ mới vừa lòng cả đôi bên một không nên suốt ngày đi kể niềm vui nỗi buồn của mình là trí tuệ một giáo sư từng nói một trong những biểu hiện của người trưởng thành chính là khi họ hiểu ra được rằng 99% phần trăm những chuyện xảy ra với mình với người khác nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì sống ở đời giống như con cá trong nước nóng lạnh chỉ mình nó biết có một câu chuyện như thế này Tê sau khi được thăng chức đái ngộ đã cao hơn trước vì vậy mà anh ấy quyết định mời những đồng nghiệp thân thiết đi ăn một bữa vốn dĩ đã đặt ba bàn ở nhà hàng nhưng ngày hôm đó đồng nghiệp lại có đủ mọi lý do từ chối không tới cuối cùng chỉ gom lại được có một bàn trong bữa ăn ai cũng nói cười vui vẻ nhưng lời nói ra lại ấm ngầm ầm ngầm tôi không nhận ra là cậu giỏi phết đấy nhỉ sau này làm lãnh đạo rồi đừng vất lờ bọn tôi đấy nhé có đi cửa sau không đấy bình thường tôi cũng không nhận ra là cậu giỏi giang tới như vậy đâu cứ nghĩ rằng t sẽ nhận được lời chúc mừng chân thành từ mọi người không ngờ bàn tiệc lại vương đầy những từ ngữ đố kỵ dựa vào cái gì mà cậu ta được thăng chức t nói rằng đó là bữa cơm khiến cậu cảm thấy khó xử nhất thực ra bất kể chúng ta có thừa nhận hay không luôn có một sự thật trần trụi tồn tại đó là trên thế gian này ngoài ba mẹ ra không có mấy ai thực sự hy vọng chúng ta sống sung sướng hơn họ vì vậy khoe khoang hạnh phúc của mình nhiều khi lại đang động vào chỗ đau của người khác giống như kiểu nói với họ rằng anh đố kỵ với tôi đi vậy rồi lại tự thêm phiền phức cho chính mình hai ngày trước một cô bạn kể chuyện cho tôi nghe trong một lần ăn cơm cô ấy chia sẻ về áp lực lớn của mình nói mình thường xuyên bị mất ngủ nhưng không ngờ một người lại nói rằng là do cậu chưa đủ mệt thôi để cậu đi khuôn gạch đá một ngày xem về cậu có còn mất ngủ hay không một câu nói làm cô ấy vừa bất ngờ vừa chán nản cô ấy nói nói chung là tôi cuối cùng cũng hiểu được rằng thế gian này làm gì có cái gọi là đồng cảm đời người 10 phần thì có tới 8 đến 9 phần không như ý nhưng chẳng phải là vẫn còn một đến hai phần là tốt đẹp hơn vui vẻ chia sẻ với nhầm người thì chính là khoe khoang buồn phiền tâm sự với sai người thì chính là làm quá người thông minh sớm đã điều chỉnh quá trình trưởng thành sang chế độ im lặng không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân một mình trưởng thành hai không nên đâm chọc vào chỗ khó của người khác đó là tử tế một cư dân mạng tên là P từng chia sẻ câu chuyện của mình như thế này. Từ nhỏ, gia đình cô ấy đã rất nghèo. Mãi ba mẹ mới mua cho cô ấy được một đôi giày vải. Nhưng giày đi chưa được một học kỳ đã bị bong keo ở hai bên. Khi đi đường, tất đi bên trong bị lộ ra ngoài. Nhưng nếu đứng im thì sẽ không ai biết là giày bị rách. Vì vậy trong lớp học, cô luôn ngồi im nghiêm chỉnh nhất. Có một lần một người bạn học hỏi cô bài toán về nhất thời quên mất, nhớn chân lên một cái Vừa hay bị bạn nam bạn bên trông thấy Ngay lập tức lớn tiếng cười chọc kẹo Giày rách thế rồi mà vẫn còn đi 
Cô bạn hỏi bài thì đôi mắt nhìn xuống chân nhưng không nói gì. Vê nói, cho tới ngày hôm nay cô vẫn rất cảm kích cô bạn hỏi bài đó vì cô ấy đã bảo vệ cho lòng tự trọng của Vê. Một nhà viết kịch người Nga từng nói, người có giáo dưỡng không phải là ăn cơm mà không làm đồ canh mà là khi người khác chẳng may làm đồ canh thì đừng nhìn chầm chầm vào họ. Không sẽ toạc chỗ khó nói của người khác, lòng tốt trông có vẻ nhỏ bé này lại sưởi ấm cả cuộc đời của người khác. Còn nhớ một lần, tôi và một người chị đồng nghiệp tan làm đi về nhà, chúng tôi ngồi trên một chiếc xe, ngồi cách chị em tôi không xa là một đồng nghiệp tên V, có vẻ như đang có chuyện gì đó rất buồn, vừa lớn tiếng nói chuyện điện thoại, vừa lấy tay long nước mắt. Tôi và chị đồng nghiệp trông thấy, vì bình thường quan hệ đồng nghiệp cũng tốt Tôi hỏi chị ấy xem có nên qua bên kia An nổi cậu ấy một chút không Chị đồng nghiệp lắc đầu nói tôi không nên đi Sau đó rất lâu tôi mới nhận ra được rằng Ai cũng có mặt yếu đối cả Nhưng chẳng ai muốn để người khác thấy được sự yếu đối của mình Sống ở đời, sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ có Sắc đen, sắc xám tất nhiên cũng tồn tại theo nhiều khi chúng ta không cần tới sự an ủi hay sự cảm thông nhất thời mà chúng ta chỉ đơn giản muốn ngồi bên cạnh không quấy rầy, không đâm chọc, không lên tiếng chỉ đơn giản là sự im lặng mà thôi. Có người nói đời người ai sống cũng không dễ dàng gì có những chuyện không cần phải bóc tuệt móng ngựa ra. Đúng vậy, bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được rằng một người trưởng thành trong thì có vẻ luôn vui tươi chiến chắn nhưng bên trong họ nội tâm thì gào thét ra sao nhưng họ luôn im lặng đó là bởi vì họ không muốn ai biết ba không hạ thấp thực lực của người khác chính là giáo dục bên cạnh bạn có một người như thế này hay không người khác sự nghiệp thuần bồn xuôi gió họ ở sau lưng nói người ta đi cửa sau người khác xinh đẹp mỹ miều Họ ở sau lưng nói, người ta là bình hoa di động, không có tài cán gì. Người khác thành tích học tập xuất chúng, họ đi bốn phương tám hướng nói, người ta là con mỏ sách, không biết sự đời. Kiểu người như vậy, luôn hạ thấp người khác để đề cao chính mình, mà không biết rằng quá trình nói xấu sau lưng người khác ấy cũng chính là đang phủ định chính mình. Tính sở đối thủ mới là tôn trọng bản thân. Sống ở đời, ai cũng nên cố gắng để tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa sáng trên cái nền là dập thắt người khác. Một tác giả người Đài Loan trong một cuốn sách từng chia sẻ một câu chuyện như thế này. Khi ông và con trai đang đi dạo, hai người có đi qua một tiệm bán mì nhỏ. Người bán hàng vừa tán gẫu với người khác, vừa thân thoát là một lúc mười bát mì. Hai cha con ngật người thán phục. Lúc đi qua quán mì con trai nói Ba ơi, nếu ba với cô bán mì đó đọ tài bán mì, ba thua là cái chắc chắn rồi Người cha thản nhiên trả lời Ba không chỉ thua mà còn thua rất thê thảm Đi qua một tiệm bán bánh chuối, ông nói với con Ba không bì được với người bán bánh chuối Đi qua tiệm bán há cảo, ông nói với người con trai Ba cũng không bì được với người bán há cảo Sau đó Ông có viết một câu khiến ai đọc xong cũng phải thức tỉnh. Chúng ta khi nào mới có thể nhận thức rõ được điểm mà mình không bằng người khác, đó là khi ta thực sự có niềm tin vào cuộc sống. Nhận thức ra được cái mình không biết mới là điểm khởi đầu của biết. Thế gian vạn vật, ai cũng có những sở trường sở đoàn riêng. Quang minh chính đại đối mặt với đối thủ. Thắng, thắng cho sảng quái thua cũng thua một cách tâm phục cầu phục tặng người khác một chàng vỗ tay là đang cho mình động lực để tiến bộ bốn không tọc mạch truyền người khác là tầm nhìn nhìn từ tầng 2 xuống toàn là rác nhìn từ tầng 20 xuống toàn là phong cảnh con người ta nếu không có cao độ nhìn thấy đâu đâu cũng là vấn đề còn sống mà không có tầm nhìn Vấn vương sẽ toàn là những chuyện tầm vào. Sống ở trên đời, chú trọng vào bản thân, nhưng cũng đừng quên chấp nhận người khác. Đồng nghiệp ở công ty cũ có một cái tật, 
đó là thích mất lỗi và cho người khác ý kiến. Chẳng hạn, công ty làm việc quá máy móc, quản lý có nhiều lỗ hỏng nên kịp thời đổi mới. Lãnh đạo tầm nhìn quá ngắn, kinh nghiệm không đủ vẫn phải lăn xả nhiều hơn. Đồng nghiệp lười biếng, tư duy đơn nhất vẫn phải trau dồi học hỏi. Chẳng hạn tiếp, giày của A sao mà cao thế? B sao hay thích đặt đồ ở ngoài thế? Những chuyện lặt vặt như vậy thôi, cậu ấy cũng muốn quản. Lúc đầu mọi người nghĩ là cậu ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho mọi người, vì quý mến nhau nên mới để ý, mới nhắc nhở như thế. Nhưng lâu dần mới phát hiện ra, cái thật xấu nhất của cậu ta chính là thích kiểm soát người khác. Bất kể là việc lớn như con voi hay nhỏ như con kiến, cậu ta cũng đều muốn nhúng tay vào. Cũng chính vì vậy mà thành tích cá nhân của cậu ấy luôn tệ hại và mối quan hệ giữa các cá nhân cũng lộn xộn chẳng kém. Tiểu thuyết gia người Anh từng nói, phép lịch sử tốt nhất chính là không tọc mạch. Không tọc mạch vào chuyện của người khác không phải là lạnh lùng hay ích kỷ, mà đó là để chúng ta học cách mở lòng, cho phép bản thân mình không hoàn hảo, đồng thời chấp nhận những khuyết điểm vụn vặt của người khác. Những việc nhỏ không động tới nguyên tắc, không cần thiết đâm trò phê bình. Những tiểu tiết không làm ảnh hưởng tới bố cục chung, cũng không cần phải cầm tay chỉ điểm cho người khác. Thay vì cố gắng đi mài mòn những góc cảnh của người khác, chỉ bằng kinh doanh cho tốt sự tốt đẹp của chính bản thân mình. Tác giả Vương Thảo Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ đề bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.